kwa katika kijiji ambacho nakaa mimi ni mwenye, ni mwenye kiti mdogo katika hiyo kijiji na wakati mwingi kukiwa na hali zozote za dhuluma huko basi mara nyingi ripoti zinapitia kwa sisi ambao tunaka kama viongozi na mara nyingi tunafanya kaule ukule watu pamoja wakati hawa kukwa na conservants tulikuwa na mfugo wetu walikuwa nakula vizuri wakati wa kiangazi tulikuwa tunawalisha mpaka huko karibu na mpakani wa KWS lakini kwa sasa hii tuko na shida wakati wa kiangazi mfugo wetu hawapati nyasi na tena wanaliwa na hawa wanyama wenye wamehifadhiwa hapo kabla ya mwaka 2012 uh, pale nyuma tulikuwa tunaishi sawa kabisa uh, hasa kama wale watu ambao sisi tunategemea sana ufugaji ukulima mdogo mdogo uh, tulikuwa tunaishi vyema kabisa na kijiji cha Kangemi ambapo kiko mahali sahihi au conservancy wametengeneza ile makao yako ile hema zao wameka huko na kujenga hiyo kijiji wa mwaka 2012 waliingia watu huko karibia watu 60 kwenda hapo 65 na, na walikuwa na mapanga walikuwa na mishale basi wakapiga ile kijiji wakaivuruga wakaribu ile mali ilikuwa kule kama ni mifugo wakabomolewa manyumba na vitu vikaharibiwa wengine walikuwa walipata hapo kwa nyumba wengine hawakupata lakini nyumba zikaharibiwa boma hizo ambazo zilikuwa pale kwa ile kijiji zilikuwa ni boma zisizopungua 200 hapa palikuja watu. Jamani eh, nasikia kuna hii na hii tetesi na hii na shamba na nini tunataka tuambie hivi. Hii mahali tulipo ni group ranch. Nikawauliza wakati mnasema hii group ranch ilikuwa imeregistrwa miaka ya sujia sabini na nini na nini. Mnaweza kutupatia documents ya kutuonyesha msituelezee mambo kwa hewa documents title deed ambayo nilikuja kuisikia ikizungumziwa ilitoka mwaka wa 206 mimi wakati huo niko na zaidi ya miaka 20 hapo tukija kufata tunafata ya kwamba acreage zao zimeishia kwa tamak huko lakini waka encroach 11400 and something hectares kurudi upande huu ndio wakaja kuweka conservancy yao hapo Nilisimama nikauliza unaweza kuniambia sheria za group ranch zinasema nini? Mimi najua group ranch mtu aishi, ajenge aishi, alime, akue na kamfugo zake mbili tatu akaendelea, akaendelea na maisha. Kwa ufupi. Na mengine mengi mnayajua sitataka kuwaeleza ili nataka kufungua wale wengine bado walikuwa wajui, wajui. Maana mimi ni mtetezi wa haki, wajui haki yao iko wapi. Hapa Ninatetea na mobilize watu kuwaeleza vile jinsi ya kujikimu ama kujikinga na kunyang'anywa haki zao lakini kule nakuta imeandikwa kwamba nime mobilize watu wakaharibu fence ya mzungu kachukuliwa tukapelekwa kotini tulipofikishwa kotini ndio tukasikia tukishtakiwa makosa yale tumeshtakiwa kosa la kwanza tukaambiwa tumechochea tumetufanya uchochezi kosa la pili tukaambiwa tumeharibu mali kwa makusudi na la tatu pia hivyo hivyo si tulipopelekwa mara ya kwanza tulipokataa mashtaka tuliambiwa tutachiliwa na 400,000 pesa ama bondi ya 150,000 kwa hivyo kwa sababu natuko tumejitayarisha tukae kwa remand hiyo siku nilipelekwa kotini hiyo siku nilipolala kesho yake hiyo siku ya pili nikiwa remand ndio nikatafuta ule welfare nikamwambia nilikuwa nataka kuongea na mke wangu nikipiga simu ya namba ya mke wangu nikaikuta ilikuwa mteja alipochukuliwa akapelekwa huko sisi si tumebaki hapa ndio tukaja tukavamiwa tena usiku tupovamiwa usiku mimi nilikuwa na mimba ya kijana wangu nafikiri mmemuona akipita pita hapa mimi kama si mama hiyo siku sijui ningefanywaje 
manake na walinrushia mateke waka walikuwa wanajaribu kunivuta sijui walikuwa nataka kunipeleka wapi sijui nafikiri walikuwa nataka kunichukua ili waende kunihoji kama bwanangu ndo alikata waya sijui nini alafu nikishamaliza kuambia labda wanimalize ndio sasa hiyo wakati nilipona mamangu anataka kuongea nikampigia rafiki yangu mwanamke ambaye alikuwa anaitwa Hana akaniambia kujana huku kwako kuna watu walimkujia bibi yako wakati wa usiku na aliokolewa tuko sababu mama alipiga nduru iliniuliza sana kwa sababu familia yangu nikajua tu labda wale wenye wanahusika na hiki kutushika walihusika pia kujua kwenda kwa nyumba yangu kwa sababu alijua mimi sikuepo e, ku, kweli mimi sikushikwa lakini nilikuwa natafutwa kushikwa na nikalala nje ama porini mwezi mzima vile wenzangu waliposhikwa zile pesa hizo ni waliwekewa laki mbili ama zaidi sasa mimi nikajiangalia nikaona mimi mama watu nitatoa wapi hizo pesa nikaamua changu ni kukaa porini ni, ni jifiche, bila kukula bila nini watoto ninawasha peke yao kwa nyumba 